ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും അതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമറിൻ്റെ വിവിധ ആസ്പെക്ട്സും ഒക്കെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ചില സെഷനുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് എഡിറ്റിംഗ് പോലെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡറക്റ്റ് സ്പീച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമർ പാഠഭാഗങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലെല്ലാം റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് മാർക്ക് മുതൽ നാല് മാർക്ക് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് എന്നുള്ളത് പ്രാഥമികമായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് ഈസ് എ സ്പീച്ച് വിച്ച് ടെൽസ് യു വാട്ട് സം വൺ സെറ്റ് ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് യൂസ് ദ പേഴ്സൺസ് ആക്ച്വൽ വേർഡ്സ് ഇൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് ടു എ തേർഡ് പേഴ്സൺ വാട്ട് അനദർ പേഴ്സൺ ടോൾ ഡസ് നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമ്മൾ മറ്റൊരാളോട് പറയുമ്പോൾ അതെന്തായി അയാൾ പറഞ്ഞതിനെ മറ്റൊരാളോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യലായി എ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ബിയോട് പറയുമ്പോൾ അതെന്തായി ബിയോട് പറയുമ്പോൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യലായി എ എന്നോട് നേരിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചാണ് ഞാനത് ബിയോട് പറയുമ്പോൾ അതെന്തായി ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചായി റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചായി അതിന് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചാകുമ്പോൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാം അരുൺ ആസ്റ്റ് മീ വെൻ ഹേ ഐ ഹാഡ് റിട്ടേൺഡ് അരുൺ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്ത് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു വന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ അരുൺ എന്നോട് എന്തായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നീ എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചെത്തിയത് വെൻ ഡി യു റിട്ടേൺ എന്നായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ ഞാനത് വേറെ ആളുടെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അരുൺ ആസ്റ്റ് മീ വെൻ ഐ ഹാഡ് റിട്ടേൺഡ് മേരി ടോൾ മീ ദാറ്റ് ഷീ ഡ്രാങ്ക് മിൽക്ക് എവരി ഡേ മേരി എന്നോട് പറഞ്ഞു അവൾ എന്നും പാൽ കുടിക്കാറുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ മേരി സാധാരണ എന്നും പാൽ കുടിക്കാറുണ്ട് എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നും പാൽ കുടിക്കാറുണ്ട് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വേറെ ആളുടെ പറയണത് മേരി എന്നോട് പറഞ്ഞു അവൾ എന്നും പാൽ കുടിക്കാറുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു കോ ഇതാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ചില സാമ്പിളുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അരുൺ ആസ്മി വെൻ ഐ ഹാഡ് റിട്ടേൺഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചായിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അരുൺ സെറ്റ് വെൻ ഡിഡ് യു റിട്ടേൺ അപ്പോൾ അരുൺ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി അരുൺ സെഡ് മാറി ആസ്ക്ഡ് എന്നായി വെൻ ഡിഡ് യു റിട്ടേൺ എന്നോട് നീ എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ മറ്റൊരാളോട് പറയുമ്പോൾ എന്നോട് എന്നുള്ള അർത്ഥം വരണ്ടേ അപ്പോൾ അവിടെ മീ എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഡ് വെൻ എന്നുള്ളത് അവിടെ നിലനിർത്തി ഡിഡ് യു റിട്ടേൺ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ മാറി യു എന്തായി മാറണം ഞാനല്ലേ അപ്പോൾ ഐ ആയി മാറി അരുൺ എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നീ എന്നാ പറയാം പക്ഷേ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് മറ്റൊരാളോട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഐ എന്ന് പറയണം പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഹാഡ് റിട്ടേൺഡ് ഡിഡ് റിട്ടേൺ എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് സിമ്പിളാണ് അത് ഹാഡ് റിട്ടേൺഡ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റായി മാറി നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിശദമായി പറയാം മേരി സെഡ് ഐ ഡി ഡ്രിങ്ക് മിൽക്ക് എവരുടെ ഞാൻ എന്നും പാൽ കുടിക്കുന്നു മേരി പറഞ്ഞു മേരി ടോൾ മീ that she drank milk every day ivide mary told me said paranju ivide nan adu ennodu paranju ennu report cheyitha pen endaaki told me endaaki adu kenne oru that vannittunde le ingane illa rendu reported aayittulla bhagavum means quoted direct speech um reporting aayittulla mary said ennalladum kooti yojipikkana oru connector venam aa connector oda role aanu ഇവിടെ ദാറ്റ് നിർവഹിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ വെൻ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആ റോള് നിർവഹിക്കുന്നത് കണക്ടർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ദാറ്റ് ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഓപ്ഷനിലായിരിക്കും അതില്ലെങ്കിലും അർത്ഥത്തിന് പ്രശ്നം വരും മേരി ട
റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആസ്ക്ഡ് രണ്ടാമത്തേതിൽ ടോൾഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് മീ എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ അതിൻ്റെ കൂടെ വന്നു അത് ആവശ്യമെങ്കിൽ ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടക്സിനനുസരിച്ചിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് വേണ്ടി ഡ്യൂ റിട്ടേൺ ഐ ഡ്രിങ്ക് മിൽക്ക് എവരിഡേ എന്നുള്ളതിൽ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാൻ കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിക്കനുസരിച്ച് പ്രൊണൗസ് പ്രൊനൗണിനും മാറ്റം വന്നു ടെൻസിന് മാറ്റം വന്നു എന്താണത് ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയിരുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസറിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റായി രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഐ ഡ്രിങ്ക് മിൽക്ക് എന്നുള്ള പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ എന്തായി ഷീ ഡ്രാങ്ക് മിൽക്ക് എന്നുള്ള പാസ്റ്റ് സിമ്പിളായി മാറി അപ്പോൾ ടെൻസിൽ മാറ്റം വന്നു പ്രനൗണിൽ മാറ്റം വന്നു റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബിന് ചിലപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇനി അത്തരത്തിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനേഴാമത്തെ നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രേറ്റ ആൻഡ് ഹെർ ഫാദർ ഇൻ കൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രൂഡ് ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ ഗ്രറ്റയും അച്ഛനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗ്രറ്റയും ഫാദറും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് അപ്പം ഗ്രറ്റ ഫാദറിനോട് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഗ്രറ്റയോട് മറുപടി പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലാണിത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ തോട്ട് യു കുഡ് മേക്ക് റിയൽ പീച്ചേഴ്സ് ഗ്രറ്റ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഫാദറിൻ്റെ മറുപടി എന്താ നോ യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ സ്റ്റോർ ഫോർ ദോസ് അതിന് നിനക്ക് സ്റ്റോർ പോകേണ്ടി വരും അല്ലാതെ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഗ്രറ്റ പറഞ്ഞു ബട്ട് ദീസ് ആർ ജസ്റ്റ് വേർഡ്സ് ഇത് വെറും വാക്കുകളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉള്ള മൂന്ന് ഡയലോഗുകളാണുള്ളത് അതിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഗ്രറ്റ ആരോട് പറഞ്ഞു ഫാദറിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭാഗമെടുക്കാം ഐ തോട്ട് യു കുഡ് മേക്ക് റിയൽ പീച്ചേഴ്സ് അതിലെന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഗ്രറ്റ ഫാദറിനോട് പറഞ്ഞു ഗ്രറ്റ ടോൾഡ് ഹെർ ഫാദർ ഇനി അപ്പം എന്തായി ആ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ആയി ഇനി റിപ്പോർട്ടഡ് ആണ് കോർട്ട് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് ഐ തോട്ട് ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ഗ്രറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രറ്റയെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം ഗ്രറ്റ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അവൾ വിചാരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ എന്ന് അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷീ എന്ന് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഐ എന്ന പ്രണൗണ് മാറി ഷീ എന്നായി മാറി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ദാറ്റ് എന്നുള്ള കണക്ടർ ചേർത്തു ഷീ ഹാഡ് തോട്ട് ഹീ കുഡ് മേക്ക് റിയൽ പീച്ചേഴ്സ് അവൾ വിചാരിച്ചു ഹി അച്ഛന് അല്ലേ കുഡ് മേക്ക് റിയൽ പീച്ചേഴ്സ് അച്ഛന് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള പീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വയ്ക്കുമെന്നാണ് അവൾ വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുഡ് എന്നുള്ളതിന് മാറ്റമൊന്നും വന്നില്ല കുഡ് എന്ന് തന്നെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൾറെഡി പാസ്റ്റ് ആണത് പാസ്റ്റ് മോഡൽ ഓക്സിലേറിയാണ് പിന്നെ അതിനൊരു മാറ്റം വരാൻ ഇല്ല റിപ്പോർട്ടൻസ് ഫീച്ചിൽ പറയുമ്പോൾ ഇനി എന്താണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അപ്പോൾ ഫാദർ പറഞ്ഞു നോ യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ സ്റ്റോർ ഫോർ ദോസ് അതിന് നിനക്ക് സ്റ്റോർ പോകേണ്ടി വരും എന്ന് ഫാദർ പറയണം അപ്പോൾ ഗ്രറ്റ പറഞ്ഞതിനോട് തിരിച്ച് പറയുമ്പോൾ എതിർത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് എന്താ യൂസ് ചെയ്തത് ഓപ്പോസ്ഡ് ഹെർ വ്യൂ ഫാദർ ഓപ്പോസ്ഡ് ഹെർ വ്യൂ ആര് ടോൾഡ് ഹെർ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ത് ഷീ ഹാഡ് ടു ഗോ ടു ദ സ്റ്റോർ ഫോർ ദോസ് യു ഹാവ് ടു യു എന്നുള്ള ഗ്രറ്റയാണ് യു മാറി ഷീ ഐ ഹാവ് ടു എന്നുള്ള പ്രസൻറ്റ് പാസ്റ്റ് ആയി ഹാഡ് ടു എന്നായി ഹാഡ് ടു ഗോ ടു ദ സ്റ്റോർ ഫോർ ദോസ് ഷി ഹാഡ് ടു ഗോ ടു ദ സ്റ്റോർ ഫോർ ദോസ് എന്നായി മാറി ഇനി ഗ്രറ്റ പറയണം അപ്പം ബട്ട് ദീസ് ആർ ജസ്റ്റ് വേർഡ്സ് ഇതെന്താ വെറും വാക്കുകളല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രറ്റ മറുപടി പറഞ്ഞു ഒരു ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അവൾക്ക് സംശയ ഒരു സംശയത്തോടു കൂടിയാണ് അവൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഗ്രറ്റ വാസ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആ ഡൗട്ട്ഫുൾ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ ബട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രറ്റ ഡൗട്ട്ഫുൾ അടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള സെൻസ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡൗട്ട്ഫുൾ എന്നുള്ളത് കൂടി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രറ്റ വാസ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആൻഡ് സെറ്റ് ദാറ്റ്
അപ്പോൾ മാഗി പറ പറഞ്ഞു എന്ത് കം ഇൻ ടു ദ സിറ്റിംഗ് റൂം ആൻഡ് ഐ വിൽ ടെൽ യു സിറ്റിംഗ് റൂമിലേക്ക് പോയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് മാഗി പറഞ്ഞു നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എടുക്കാം ഗുപ്ത ആസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് മാഗി മാഗിയെ വിളിച്ച് ചോദിക്കണം എന്ത് ഇതെന്താണ് ഗുപ്ത മാഗിയോട് ചോദിച്ചു അതെന്തായിരുന്നു ഗുപ്ത ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഐ ആസ്റ്റ് മാഗി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആൻസർ ഒരു ഭാഗം തുടങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഐ ആരാണ് ഗുപ്തയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഗുപ്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെയുള്ള പറയുന്നത് ടു നോ ഹൗ ഗുപ്ത വുഡ് റിപ്പോർട്ട് ഹിസ് കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് മാഗി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മാഗിയോട് ചോദിച്ചു ഗുപ്ത ആസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുപ്ത മാഗിയോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മാഗിയോട് ചോദിച്ചു ഐ ആസ്റ്റ് മാഗി വാട്ട് ഇറ്റ് വാസ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ വാട്ട് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് തന്നെ ഇവിടെ കണക്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു ഈസ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് അത് ഇറ്റ് ഈസ് എന്നാകുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറായി ആ ഇറ്റ് അതുപോലെ നിലനിർത്തി ഈസ് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിളാണ് അത് വാസാക്കി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗുപ്ത ഐ ആസ്റ്റ് മാഗി വാട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ആ കൊട്ടേഷനൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എടുത്ത് കളഞ്ഞു മറ്റ് പങ്ക്ഷേഷനുകളൊക്കെ മാറി വാട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എച്ച് വലിയക്ഷരായി എന്നത് ചെറിയക്ഷരായി ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അതിനിടയിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ മാഗി മറുപടി പറഞ്ഞു എന്ത് കം ഇൻ ടു ദ സിറ്റിംഗ് റൂം ആൻഡ് ഐ ഇൽ ടെൽ യു സിറ്റിംഗ് റൂമിലേക്ക് പോയാൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മാഗിയോട് ചോദിച്ച് മാഗി എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് മാഗി ടോൾഡ് മീ മാഗി ടോൾഡ് മീ എന്താ പറഞ്ഞത് ടു കം ഇൻ ടു ദ സിറ്റിംഗ് റൂം അല്ലേ സിറ്റിംഗ് റൂമിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു മാഗി ടോൾഡ് മീ റിപ്ലൈഡ് എന്നുള്ളതാണ് സെൻറ്റൻസിലുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം റിപ്പോർട്ടിംഗ് വർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോൾഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ താഴെ അതാ ആസ്ക്ഡ് റിക്വസ്റ്റ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ മാഗി ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ പറയുന്നത് മാഗി ടോൾഡ് മീ ടു കം ഇൻ ടു ദ സിറ്റിംഗ് റൂം ആൻഡ് ഐ വിൽ ടെൽ യു ഇതാരാ പറഞ്ഞ മാഗിയെ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഐ മാറി എന്താവണം ഷി എന്നാവണം വിൽ മാറി എന്താവും വിൽ മാറി വുഡ് ആവും ക്യാൻ മാറി കുഡ് ആവും മേ മാറി മൈറ്റ് ആവും ഷീ ഷുഡ് ആവും ഇവിടെ വിൽ വുഡ് ആയി ആൻഡ് ഷീ വുഡ് ടെൽ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരാണ് ഗുപ്തയാണ് അപ്പോൾ മീ എന്നാക്കി മാറ്റണം മാഗി ടോൾ മീ ടു കം ഇൻ ടു ദ സിറ്റിംഗ് റൂം ആൻഡ് ദെൻ ഷീ വുഡ് ടെൽ മീ ഇത് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ടോൾഡ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി ആസ്ക്ഡ് എന്നാക്കാം റിക്വസ്റ്റഡ് എന്നാക്കാം അതുമാതിരി കം എന്നുള്ളത് മാറി ഗോ എന്നായാലും ഇവിടെ അർത്ഥത്തിന് മാറ്റമൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലും ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈയിലെ പതിനേഴാമത്തെ നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതും ആറ് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് മാത്രം ആറ് മാർക്കിന് വരെ ചോദിച്ച സംഭവ ചരിത്രം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ദ പോളിംഗ് കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രറ്റ ആൻഡ് ഹെർ ഫാദർ വീണ്ടും ഗ്രറ്റയും അച്ഛനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം തന്നെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലും റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബോത്ത് ആർ ദ സെയിം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ആദ്യം യു വാണ്ട് സം വൺ ഓഫ് സംതിങ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ ഐ വാണ്ട് പീച്ചസ് പേഴ്സ് ആൻഡ് ആർക്കിടോക്സ് ഗ്രറ്റ പറയാണ് അപ്പോൾ ഫാദർ ചോദിക്കാണ്ട് ഡു യു വാണ്ട് ദം ഇൻ എ ഹൗസ് വിത്ത് ബൗൾസ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഗ്രറ്റൻ്റെ മറുപടി യെസ് ബട്ട് വൈ ആർ യു റൈറ്റിംഗ് ആൾ ദാറ്റ് ഡൗൺ ഇതാണ് സംഭാഷണം അത് നീ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എടുക്കാം യു വാണ്ട് സംതിങ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ അച്ഛൻ ഗ്രറ്റയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഫാദർ ചോദിച്ചു ആസ്റ്റ് ഗ്രറ്റ ഗ്രറ്റയോട് ചോദിച്ചു യു വാണ്ട് സംതിങ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കണക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ്
ഡു യു വാണ്ട് ദം ഇൻ എ ഹൗസ് വിത്ത് ബൗൾസ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ കിച്ചണിലെ ബൗൾസൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലിങ്ങനെ വെച്ച രീതിയിലാണോ ഇത് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫാദർ വീണ്ടും അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്നാണ് ഫാദർ എഗെയിൻ ആസ്റ്റ് എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റിനെ അതുകൊണ്ട് ഇഫ് എന്നുള്ള കണക്ടർ ചേർത്തു ഡു യു വാണ്ട് യു എന്നുള്ള ഗ്രറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷീ എന്ന് വന്നു വാണ്ട് ഡു യു വാണ്ട് എന്നുള്ള പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിളാണ് അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ വാണ്ട് ഇറ്റ് എന്നായി ഇഫ് ഷി വാണ്ട് ഇറ്റ് ദം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ചേർത്തു ഇൻ എ ഹൗസ് വിത്ത് ബൗൾസ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് മാറ്റിവെച്ചു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആയി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയി മാറിയത് കൊണ്ട് ഇത്രയും മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നത് ഫാദർ അഗെയിൻ ആസ്റ്റ് ഈഫ് ഷി വാണ്ട് ഇറ്റ് ദം ഇൻ എ ഹൗസ് വിത്ത് ബൗൾസ് ഇൻ ദി കിച്ചൺ ഗ്രറ്റയുടെ മറുപടി യെസ് ബട്ട് വൈ ആർ യു റൈറ്റിംഗ് ആൾ ദാറ്റ് ഡൗൺ ഗ്രറ്റ മറുപടി പറഞ്ഞു ഷി റിപ്ലൈഡ് യെസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് യെസ് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻ ദി അഫമേറ്റീവ് എന്ന് പറയാം നോ എന്നുള്ളതിന് ഇൻ ദ നെഗറ്റീവ് എന്നും പ്രയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്ലി എന്നും കൂടെ പ്രയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഷീ റിപ്ലൈഡ് ഇൻ അഫമേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഷീ റിപ്ലൈഡ് പോസിറ്റീവ്ലി എന്നൊരു പിന്നെ ചോദിക്കണമെന്ത് ആൻഡ് ആസ്റ്റ് ഹെർ ഫാദർ എന്നിട്ട് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു വൈ ആർ യു റൈറ്റിംഗ് ആൾ ദാറ്റ് ഡൗൺ വൈ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡാണ് ഇവിടെ കണക്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആസ്റ്റ് ഹെർ ഫാദർ വൈ യു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ആരാണ് അച്ഛനാണ് അപ്പം എന്തായി ഹി എന്നായി മാറി ആർ യു റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആകുമ്പോൾ വാസ് എന്നായി മാറി അപ്പോൾ വൈ ഹി വാസ് റൈറ്റിംഗ് ആൾ ദാറ്റ് ഡൗൺ ആർ യു റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ ഹി വാസ് റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ ഷി റിപ്ലൈഡ് ഇൻ അഫമേറ്റീവ് ആൻ ആസ്റ്റ് ഹെർ ഫാദർ വൈ ഹി വാസ് റൈറ്റിംഗ് ആൾ ദാറ്റ് ഡൗൺ ഇനി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ചിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നാല് മാർക്കായിരുന്നു വീണ്ടും പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ നിന്നും മാഗി മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് സംഭാഷണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫ്രാങ്ക് ഈസ് ബറീഡ് അറ്റ് ഫോർട്ട് മൺട്രോ നിയർ ദേര ഗാസി ഗാൻ മാഗി മാഗി പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗുപ്തയുടെ മറുപടിയാണ് വെൻ ഐ ഗോ ടു ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഐ ഷാൽ വിസിറ്റ് യുവർ ബ്രദേഴ്സ് ഗ്രേവ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു യു മാഗി പറയുന്നത് വിൽ ഇറ്റ് ബി ട്രബിൾസം ഫോർ യു ബുദ്ധിമുട്ടാവുമോ അവിടെ പോയിട്ട് ഗ്രേവിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോകുന്നത് മനസ്സിലോ തന്നോ ദേരാഖാസിഖാൻ ഈസ് നോട്ട് വെരി ഫാർ ഫ്രം മൈ പ്ലേസ് എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അത്ര ദൂരത്തൊന്നുമല്ല ദേരാഖാസിഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇനി ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എഴുതണം മാഗി ഗുപ്തയോട് പറഞ്ഞു മാഗി ടോൾഡ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ദാറ്റ് എന്നുള്ള കണക്ടർ ചേർത്തു ഈസ് ബറീഡ് എന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിളാണ് അത് പാസ്റ്റ് സിമ്പിളാകുമ്പോൾ വാസ് ബറീഡ് എന്നായി ഫ്രാങ്ക് വാസ് ബറീഡ് അറ്റ് ഫോർട്ട് മൺട്രോ നിയർ ദേര ഗാസിഖാൻ മറ്റു മാറ്റങ്ങളൊന്നും അവിടെ വരുന്നില്ല മാഗി ടോൾഡ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ദാറ്റ് ഫ്രാങ്ക് വാസ് ബറീഡ് അറ്റ് ഫോർട്ട് മൺട്രോ നിയർ ദേര ഖാസിഖാൻ അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത വെൻ ഐ പറയാണ് മാഗിയോട് വെൻ ഐ ഗോ ടു ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഐ ഷാൽ വിസിറ്റ് യുവർ ബ്രദേഴ്സ് ഗ്രേവ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു യു ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ഗ്രേവ് സന്ദർശിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഞാൻ കത്തെഴുതേണ്ട കത്തെഴുതും എന്ന് പറയാണ് അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത മാഗിയോട് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത റിപ്ലൈഡ് എന്നോ അഷ്വേഡ് എന്നോ ഇനി വെറുതെ ടോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒക്കെ ശരിയാണ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത അഷ്വേഡ് കണക്ടറായിട്ട് ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു വെൻ ഐ ഗോ ടു ദാറ്റ് പാർട്ട് എന്നുള്ളതിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ഗുപ്തയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഐ മാറ്റി എന്താക്കണം ഹി എന്നാക്കണം ഗോ എന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിളാണ് അതിന് പ്രസൻറ്റ് പാസ്റ്റ് ആക്കണം അപ്പോൾ എന്തായി വെൻ ഹി വെൻ എന്നായി മാറി വെൻ ഐ ഗോ എന്നുള്ളത് ഐ മാറി ഹി ഐ ഗോ എന്നുള്ളത് വെൻ ഐ ടു ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി എഗെയിൻ ഐ ഷാൽ വിസിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഐ മാറി എന്താവണം പ്രണോൺ ഐ മാറി തേർഡ് പേഴ്സൺ ഹി എന്നായി മാറി ഷാൾ എന്തായി മാറുമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഷുഡ് ആയി മാറും എല്ലാ മോഡൽ എക്സിലറീസിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് രണ്ട് രൂപങ്ങളുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇ
താഴത്ത് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയി മാറി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മോഡൽ എക്സാം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതൊരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഐ വാണ്ട് വർക്ക് ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് മീ യൂസ് മൈ ഹെഡ് ബ്രെയിൻ വർക്ക് സെറ്റ് മാഗി ടു മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത മാഗി മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയോട് പറയണത് എൻ്റെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ തല വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം എന്ന് അപ്പോൾ മാഗി ടോൾഡ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത റിപ്പോർട്ടിംഗ് വർബാണ് ടോൾഡ് എന്നുള്ളത് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ദാറ്റ് എന്നുള്ള കണക്ടർ ചേർത്തു ഐ വാണ്ട് എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആവണം ഐ എന്നുള്ള മാഗിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രനൗൺ എന്താവണം ഷീ എന്നാവണം അപ്പോൾ ഷീ വാണ്ട് ഇറ്റ് വർക്ക് ദാറ്റ് വിൽ മെയ്ക്ക് മീ എന്നുള്ളത് വിൽ മാറി എന്താവും വുഡ് എന്നായി മാറും ദാറ്റ് വുഡ് മെയ്ക്ക് മീ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗിയാണ് അത് ഹെർ എന്നാക്കി മാറ്റണം ദാറ്റ് വുഡ് മെയ്ക്ക് ഹെർ യൂസ് മൈ ഹെഡ് എന്നുള്ളതും ഹർ ഹെഡ് എന്നായി മാറും ഹെർ ഹെഡ് ആൻഡ് ബ്രെയിൻ വർക്ക് എന്നായി മാറും കൊട്ടേഷനൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഇനി ടെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബ്രീഫായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വയൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാം പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിങ്ങും ഫസ്റ്റ് പാസ്റ്റും കാണാം ഈ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോരുന്നത് പ്രസൻറ്റിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിനൊക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റായി മാറി പ്രസൻറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ഒക്കെ പാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവായി ഇനി എന്നതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് കൊട്ടേഷനിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതെന്തായി മാറി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റായി മാറി അതുപോലെ തന്നെ കൊട്ടേഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതെന്തും ആയി മാറി അതും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റായി മാറുന്നു പാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൊട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവായി മാറും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവായി മാറും ഇങ്ങനെയാണ് ടെൻസിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് ഇതുപോലെ സമയസൂചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേർഡ്സ് അതുപോലെ പ്ലേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേർഡ്സിനൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരും നോ എന്നുള്ളത് ദൻ എന്നാവും ടുഡേ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഡേ ആവും എസ് ഡേ എന്നുള്ളത് പ്രീവിയസ് ഡേ ആവും എന്നുപോലെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വേറെയും വരാനുണ്ട് ഹിയർ എന്നുള്ളത് ദേർ എന്നാവും സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാവുമ്പോൾ ദിസ് പ്ലേസ് എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് പ്ലേസ് എന്നായി മാറും അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതോടുകൂടി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ അവസാ